Yeah, we will start the meeting now. Andarki is saying Kalambela Namaskaralu. Telangana Janabedika, Pratia Dwara Nirvinskune, Sadaslo Baganga, Idi Nalamandala Yapa Yaido was Sadas. E Sadasu Chala Pramukyatam Nadani, Vedika Babinchi, Dini Irozu. This is plastic but actually, Pina Waran Jeste Varic Conchevedo, Aswasta Dundi, Ralic Pinar, Aina Parole di Waran this called Road of Zerbin. I think the Rosu Manu in plastic counter in this call switch in the Denikos on this call switch in the Anedi, Mana Telangana Genevedica, the Samajica, Ardica, Conan Lok, Church and Evangadu, and Nikona and Chitada, who pay a council, Mana Vedical Churchincha. That to Rosu plastic Kuda. Manaku, Chivita Bagaswami Laga Yeros plastic, I in the Kavati, Dani Mida Imagene, single use of plastic room, Kendra Prabhupu, Nichad in Chadan Darigindi, Anichadan Lok, Bagaswan, Ainti Asal Yenduk Nichad in Chadu, than Karna Linti and E. Dani Mida Yudo, Chachaman this for them. I the plastic who Yenta Manaki so he was ten thousand mind than day, Manam Deyam Levagane, toothbrush stone startai, Mana. Ethical comb just in the Kadibura, everything we are using the plastic today. But he, he plastic walla, Parivaria, Parivaran and environment in Kentanastan Zarbutundi, then walla, Rep Rabe Tarala Gilanti, Ibandul Galutai, but he plastic niche in China group, Daniki, in alternative AVT and Edi, Manamiro's churches calls now from the Dani, Avinci, Vedic and Arsanagar, and request Jeshindi. Narsanagar immediately the Nida Spandinchi and Matra Japan Zarindi, as a Narsanagar in Koti, pesticides, road use while pesticides in the Matra Dutsu, Yedin Matra Manta, one day plastic with the Matra and the Yaman Japan Zarindi. Very Rosu, Fermi Yamcha, this could not prove. Yemi Yemi Manami Rose Enduki Yamshan in this call such in the Napru, then Mida Narsanagaru is an authority. He is not only a sorry, Puncho at the admit Jaden Lo, Puncho Time Arthur. I am sorry. Then Yamsham this code on Jarindi. Gavati, the reason in Ekumatladi, me time waste, Jay Kunda, direct your speaker guard name on a matlad one or another Babiamu, Nenu Matladinanka, Nenu, my Vedika Nu Tarvata, Mana moderator Garu, Doctor Rakto to Srinivas and Garkistanu, Varu, Narsanagar, Parche, Mouse and Ledu, Aina Parche in Javis and Avisha Ketaman, Kunad Gavati, Avisha Akto to Srinivas and Garnarsay, Narsanan, me under Parche in Jesparu. Cheshnaka, Varu Narsanagar, Matladistar, Danika Namundu, Anavaiti Prakaram, Telangana Geneva, the Kolo Prati Adivaraman of Jeruin, which may Southern Slope, Rajan, the Pitik and Southern Anavaiti Yaman Cheskunam, Danin in Sadi in Vistano, the Jason. Thank you so much. Rajan the Pitika Bartha Prajavana Mimu, Bartha Deshani, Sarasataka, Samyavada, Laukika, Rajaswamya, Ganatantra Rajanga, and Invins Kodaniki. Aurulandariki, Sangika, Ardika, Rajaki and Ayani, Alochana, Ava Prakatana, Vishwasamu, Dharmamu, Arwa Aradanala Swatantrani, Antastulonu, Avakasha Lonu, Samanatwani Chekur Chadaniki, Barandarilo, Vektutva Gauravani, Jatiya Samaikyatun Samrachistu, Sauvar Tutwani Pempundin Chadaniki, Mani Rajanga Parishatulo. Pandavidon, the Albaitomidi, 
మనం ఈ రోజు నిజంగానే రాజ్యాంగ బద్ధంగా పాలన జరుగుతుందా రాజ్యాంగ బద్ధంగానే మనం ఈ రోజు పాలించబడుతున్నామా నిజంగా పాలకులు రాజ్యాంగ బద్ధంగానే ఉన్నారా అనేది మనం ఆలోచన చేసుకోవడానికి ఈ రాజ్యాంగ పీఠిక చదవడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మే ఐ నవ్ ఆస్క్ డాక్టర్ ఆక్తోట శ్రీనివాస్ టు మోడరేట్ దిస్ అండ్ ఇన్వైట్ ది కీనోట్ అడ్రస్ టు స్పీక్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ జనవరి మాన్లైట్ అటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ జ్యోతి నక్మారెడ్డి గారికి వేదిక సభ్యులు ఇతర పెద్దలందరికీ సాయంకాలం అందరికీ స్వాగతం స్వాగతం చాలా అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఇవాళ పొద్దున పడుకునే వరకు వాళ్ళు కూడా వస్తువులే మనకు మళ్ళీ ముందు కనబడుతున్నాయి మరి ఈ ప్రాప్తి లేదా ప్లాస్టిక్ మనం ఇవాళ అంటే ఒకప్పుడు మరి ఈ పర్టికులర్ గా ఈ మధ్య కాలంలోనే ప్లాస్టిక్ యొక్క అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటిది కూడా మనం చర్చించవలసినటువంటి అవసరం నిజానికి ప్లాస్టిక్ లేని రోజుల్లోనూ బ్రత్యం ప్రస్తుతం ప్లాస్టిక్ లేకుండా బ్రతకలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది దీనికి కారణము ప్రధానంగా మనుషుల యొక్క అంటే మనుషులు సుఖవంతమైనటువంటి జీవితానికి అలవాటు పడి అంటే చేతిలో ఏమి లేకుండా బజారు పోతే జస్ట్ ప్లాస్టిక్ కవర్ లో తీసుకొచ్చుకొని పడేసేటువంటి వ్యవస్థకు వచ్చేస్తాం ఒకప్పుడు మనము మటన్ కానీ లేదా కూరగాయల కానీ పోయినట్లయితే మనము బట్ట బ్యాగుతో మనం పోయి కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చుకునేటువంటి వ్యవస్థ దగ్గర నుండి మొదలుకుంటే ఇవాళ జస్ట్ ఊరికనే పోయి ప్లాస్టిక్ కవర్ లో పట్టు పట్టుకొచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఒకప్పుడు మటన్ కానీ చికెన్ కానీ కొనుక్కొచ్చుకోవాలంటే టిఫిన్ డబ్బాలలో స్టీల్ టిఫిన్ డబ్బాలలో తీసుకునేటువంటి వ్యవస్థ ఇవాళ మొత్తానికి మొత్తంగా మారిపోయిందని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు దీని అంతటికీ ప్రధానమైనటువంటి కారణము ప్రభుత్వాల యొక్క విధాన నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాల యొక్క పోకడలే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు నిజంగా కూడా ప్రభుత్వాలకు చిత్తశుద్ధి గనక ఉన్నట్లయంటే ప్లాస్టిక్ ను నివారించాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి గనక ఉన్నట్లయంటే చాలా స్పష్టంగా వాటిని నివారించవచ్చు వాటిని రద్దు చేయడానికి తగ్గించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇవాళ మనం వాడుతున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వాటర్ బాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేయాలంటే ప్రభుత్వాలు రద్దు చేయవచ్చు అసలు ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్ తయారు చేసేటువంటి ఫ్యాక్టరీలను ముందుగా రద్దు చేసి ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తి లేకుండా చేసినట్లయితే వినియోగదారుల వద్దకు రాకుండా చేసినట్లయితే ప్లాస్టిక్ ను రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది దీన్ని చేసేటువంటి బాధ్యత ఎవరిది అంటే ప్రధానంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ ను రద్దు చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రతిదీ కూడా మనం ఏది చూసినా కూడా రోడ్డు మీద మీరు ఈ మధ్య కాలంలో వరదలు వాగులు వరదలు పొంగుతున్నాయి మోరీలలో ఇవాళ అండర్ డ్రైనేజ్ అనేటువంటి సిస్టాన్ని కొత్తది పెట్టారు ఆ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లోపల మొత్తానికి మొత్తంగా నైంటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా ఈ యొక్క వాటర్ బాటిల్స్ అన్ని ప్లాస్టిక్ లతో నిండిపోయాయి తర్వాత జంతువులు కూడా ఇవాళ నోరు లేనటువంటి పశువులు అన్ని కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ తిని చనిపోతున్నటువంటి వ్యవస్థ మనకు కనబడుతున్నాయి సో కాబట్టి ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది అవసరమా దాని వాంఛనీయమా దాన్ని నివారించవచ్చు నివారించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ అంశం మీద ప్లాస్టిక్ అవసరమా వాంఛనీయమా అనేటువంటి అంశం మీద డాక్టర్ దొంతి నరసింహారెడ్డి గారు వారు ఇండిపెండెంట్ పాలసీ అనాలిసిస్ట్ వారు అనేకమైనటువంటి వ్యాసాలు రాశారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటిదే కాకుండా ఈ యొక్క పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి వ్యాసాలు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారు రాయడం జరిగింది ఈ యొక్క అంశం మీద డాక్టర్ గొంతి నరసింహారెడ్డి గారిని ప్లాస్టిక్ అవసరమా వాంఛనీయమా అనేటువంటి అంశం మీద వారిని మాట్లాడవలసిందిగా సాధారణంగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము డాక్టర్ గొంతి నరసింహారెడ్డి గారు సార్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ నాకు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చిన అనుకో అయితే ఒక నిమిషం మా పవర్ పాయింట్ అండి ఓకే ఇది కనపడుతుందా ప్లాస్టిక్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము చాలా కోణాలు ఉంటాయి అయితే ఆ కోణాలన్నీ మన ముందుకు రావు అది పెద్ద సమస్య ఈరోజు నేను అందులో ఉన్న కోణాలన్నీ మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను 
దాదాపు ముప్పై మూడు స్లైడ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి మీరు గంట సమయం ఇస్తే కొద్దిగా నిదానంగా చర్చించుకుందాం సమస్య ఏంటంటే తెలంగాణ వేదికలోనే మనకి నిదానంగా చర్చించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది నేను టీవీ డిబేట్లు పోయినా ఇంకా ఏవైనా వెబినారు వర్క్ షాప్ పెట్టినా ఆ పది మంది పిలుస్తారు వాడ టైం కూడా ఉండదు అందుకే చాలా మంది పూర్తిగా ఆ ఏనుగుని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా ఏదో ఒక అంశం తీసుకొని ఇక గంటలు గంటలు మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఇది జీవన్ మరణ సమస్య కనుక ప్లాస్టిక్ ఈరోజు జీవన్ మరణ సమస్య కాబట్టి కొద్దిగా లోతుల్లోకి పోతున్నాము అందుకే స్పష్టంగా ఈరోజు ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వాంట్ ఆర్ ఏ నీడ్ ఆ తెలుగులో మనం అంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా కూడా అసలు ఇది దాదాపు నిత్యావసరమా అసలు వాంఛనీయమా మనకి నిత్యావసరంగా దీన్ని మన ముందుకు ఎవరు తీసుకొస్తుంది దీని వెనకాల ఉన్న శక్తులు ఏంటనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే బీ బీ పేషెంట్ ఒకటి ఉత్పత్తి ఇప్పుడు మనం ఉత్పత్తి నుంచే మొదలు పెడదాము ఉత్పత్తికి సంబంధించి అప్రాక్సిమేట్లీ మన దేశంలో ఏడు వందల ఏడు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్లు ప్రతి సంవత్సరం ఉత్పత్తి అవుతుందని ఆ అంచనా ఉంది అయితే ఈ అంచనా ఉత్పత్తికి సంబంధించి మనకు మూడు నాలుగు మినిస్ట్రీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర డేటా కాదు ఇది ఇది మనకు వేరే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు ఇస్తున్న డేటా సరే అది అట్లా ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ శాతము ప్యాకేజింగ్ కొరకు పోతుందని వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లోనే ఉంది సో ఇది మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు వస్తుంది పాయింట్ ప్యాకేజింగ్ అప్లికేషన్స్కి పోతున్న పరిస్థితి అయితే నే ఈ ఉత్పత్తి ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఉత్పత్తి అంటే మనము సాధారణంగా క్యారీ బ్యాగ్లు బకెట్లు టూత్ బ్రష్లు ఇవి తయారు చేసే ఉత్పత్తి కేంద్రాలను చూస్తున్నాం అసలు ప్లాస్టిక్ ముడి ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే అది రిఫైనరీ నుంచి వస్తుంది క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ నుంచి మనకు ఉన్న సముద్ర మదనం చేస్తే రకరకాల ఉత్పత్తులు వచ్చినట్టు ఈ ప్లాస్టిక్ ఒక వేస్ట్ ప్రోడక్ట్గా వస్తే దాన్ని క్రమంగా ఒక ప్రోడక్ట్గా తయారు చేసి అది మన మీదకి వదులుతున్న పరిస్థితి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైన్ చేసే క్రమంలో ఇది ఒక బై ప్రోడక్ట్ సో దీని ఉత్పత్తి ఖర్చు సున్నా ఇది అంటే ఇది ఎంత కమ్మినా కూడా దాంతో వాళ్ళకి లాభాలు వస్తాయి సో ఇది మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు ప్లాస్టిక్ లో జైంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరు అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ రిలయన్స్ ఎందుకు జైంట్ అయింది ప్లాస్టిక్ లో బికాస్ దే హ్యావ్ రిఫైనరీ కెపాసిటీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందులో ఇష్యూస్ ఇక రెండవ విషయం చూద్దాం మనకు ఏం చెప్తారు రెండు రకాల వాదనలు వింటారు ఒకటేమో మనం ఎటు చూసినా ప్లాస్టిక్ మయం కనపడుతున్న ఫోటోలు ఉంటాయి ఇంకో వైపు ఇక్కడ ఇట్లాంటి డేటా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంది మీకు యుఎస్ఏ చాలా హయ్యెస్ట్ పర్ కేజీ పర్ పర్సన్ అంటే నూట తొమ్మిది కిలోలు ప్రతి వ్యక్తి అమెరికాలో వాడుతున్నాడు అని అదే యూరోప్లో అరవై ఐదు ఉంది చైనాలో ముప్పై ఎనిమిది బ్రెజిల్లో ముప్పై రెండు భారతదేశం పదకొండు ఇక మొత్తం ప్రపంచంలో సగటున్న చూస్తే ఇరవై ఎనిమిది కేజీ కిలోలు సో మనం తక్కువ ఉన్నాము పదకొండే కదా మనము ఇంకా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు అని ఒక విధానపరమైన అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నది కానీ మనము మీరు చుట్టుపక్కల ఎటు చూసినా మీకు ప్లాస్టిక్ కనపడుతుంది సో ఈ వైరుధ్యము మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన చుట్టూ ప్లాస్టిక్ ఉంది అసలు ప్లాస్టిక్ వలన వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంది 
మనం యూఎస్ఏ తోడు కంపేర్ చేసుకుంటాము అసలు వాళ్ళు చేసేది ఏంటి అది కరెక్టా అంటే వాడు దొంగ పని చేస్తున్నాడు అని చెప్పుకుంటాం వాళ్ళ వాళ్ళ వెనక పోదామని ఎట్లా చెప్తారు సో ఇది మన పబ్లిక్ పాలసీలో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఇది మీకు ఢిల్లీలో పోయి మాట్లాడితే అసలు మనం మాట్లాడేటి ఏవి రావు అడ ఇవన్నీ ఇవే మాట్లాడతారు అక్కడ మరి డేటా చూస్తే వీఆర్ స్వామ్ బై ప్లస్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఎటు చూడు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మన ప్రతి ఊర్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లు అసలు ల్యాండ్స్కేప్ అంటే భూ చుట్టూ చూస్తే చాలా ఊర్లలో మనకి ఇది వరకు పచ్చగడ్డి ఇంకా పచ్చని పచ్చదనం కనపడేది ఇప్పుడు ఎటు చూడు ఏదో కవర్ దాన్ని ఆ వ్యూని డిస్టార్షన్ చేసే ఒక ప్లాస్టిక్ కవరు వందలాది ప్లాస్టిక్ కవర్లు మనకు కనపడుతున్నాయి ఈ లెక్కలు కూడా తీస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాటికి మనకు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ముప్పై నాలుగు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనభై టన్నులు ఇది ఆ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఉత్పత్తి ఎంత ఏడు వందల ఏడు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్లు ప్రతి సంవత్సరం మరి ఇల్లు వేస్ట్ ఎంత చెప్తున్నారు ముప్పై నాలుగు లక్షలు ముప్పై ఐదు లక్షలు అనుకోండి ఏడు వందల ఏడు మిలియన్ టన్నులు ఎక్కడ ముప్పై నా ఐదు లక్షలు ముప్పై ఆరు యాభై లక్షలు వేసుకోండి యాభై లక్షల టన్నులు ఎక్కడ సో ఇక్కడ అంటే మనము డేటా కలెక్షన్లో ప్రాబ్లం ఉందా లేకుంటే మనం వేస్ట్ అంత ఉత్పత్తి చేస్తలేమా మన భారతదేశంలో మనకు ఉన్నది ఒక అలవాటు ఉన్నది మన సాంస్కృతిక పరంగా మనము పునరుపయోగం అనేది మన అమ్మమ్మలు తాతలు తరతరాల నుంచి ఉంది కానీ మనము పునర్వినియోగించడానికి వీలు లేనన్ని రోజు వచ్చి పడుతున్నాయి ఇంట్లో అందుకే ఈ లెక్కల్లో ఏముంది ఇదేమో ఏడు వందల మిలియన్ ఏడు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ మిలియన్ అంటే దానికి ఇంటూ పది లక్షలు వేసుకోండి లక్షల్లో చూడాలంటే అంటే ఏడు ఏడు వేల డెబ్బై లక్షల టన్నులు ఓకే మరి ఈడు ఎంత ఉంది ముప్పై ఐదు లక్షల టన్నులు పారాయణం అంటారు మరి మిగతా దాంత ఎండిపోతుంది అంటే ప్లాస్టిక్ మనం ఇళ్ళల్లో అట్లా పెట్టుకొని కూర్చుందామా బయట వాడేస్తలేమా ఓ ఇలా అదంతా వాడేస్తే మరి ఏమవుతుంది సో ఈ పదకొండు పర్ కేజీ పర్ పర్సన్ అనేది ఐ థింక్ దిస్ హ్యాస్ టు బి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏది ఇప్పటి లెక్కల ప్రకారం ఈ లెక్క కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఈ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఆ చెత్తకుప్పల ఏ ఆయా ఇది మన నగరాల్లో వాళ్ళు లారీలో వేసేటప్పుడు టన్నేజ్ చూస్తారు కాబట్టి ఆ అంచనాల ప్రకారం వీళ్ళు వేసేటది ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఐ థింక్ మేబీ లెస్ దాన్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంచనా మాత్రమే సో మన చుట్టూ ఉన్న ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మొత్తం కూడా లెక్కల్లోకి వస్తలేదు దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ సో ఇక్కడ చూడండి ఆ మొత్తము దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై టన్నులు పర్ డే ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సెంట్రల్ కే కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి చెప్పింది అందులో తెలంగాణ అర్బన్లో అంటే రూరల్ డేటా లేదు అర్బన్ డేటా ఆరు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ నాలుగు టన్నులు పర్ డే నేను స్టేట్ వైజ్ వేరే ఇంకా చూపెడతా కానీ ఇక్కడ అది ఒకటి మనం చూసుకోవచ్చు మనం ఎంత ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది అయితే ఈ ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నది అనేది చూస్తే ఎక్కువ శాతం థర్మోప్లాస్టిక్ కంటెంట్ ఇది వీళ్ళ అంచనా సో విచ్ ఈస్ రీసైక్లబుల్ అంటారు ఏది పీఈటీ బాటిల్స్ మనం బాటిల్ వాడుతున్నాం ఎల్డిపిఈ హెచ్డిపిఈ పీవీసీ ఇవన్నీ పునర్వినియోగించే అవకాశం ఉన్నవే ఎక్కువ ఉన్నాయనేది సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చెప్తుంది అట్లా రిమైనింగ్ సిక్స్ పర్సెంట్ బిలాంగ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ థర్మోసెట్ 
ప్లాస్టిక్స్ మల్టీ లేడ్ థర్మో కోల్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి విచ్ ఈస్ నాన్ రీసైక్లబుల్ ఇది బాగా చెప్పారు అని అనుకోవచ్చు మీరు కానీ ఆరు శాతము ఇప్పుడు మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఆరు వేల టన్నుల్లో ఆరు శాతం ఎంతనో చూసుకోండి అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్ సో ఇక్కడ వెయిట్ వల్లనే సమస్య అని అనుకోవడానికి కూడా వెయిట్ లేదు ప్లాస్టిక్ మనం ముందు ముందు చర్చిస్తాము ఇది మీరు గమనించండి ప్లాస్టిక్ వెయిట్ ఉంది ఎక్కువ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా రేపు పొద్దున వంద టన్నులు ఉంటే ఇంకా భయపడాలి అనేది కాదు అది ఒక టన్ ఉన్నా ఈవెన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉన్నా భయపడే పరిస్థితి ఉంది ప్లాస్టిక్ తోటి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ రిలేటెడ్ టు వెయిట్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు క్వాలిటీ ఆర్ సైజ్ సో అది కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టేట్ వైజ్ డేటా చూడండి ఇందులో ఇక్కడ ఎక్కువ మనకు ఎక్కడ మహారాష్ట్ర ఎక్కువ కనపడుతుంది తమిళనాడు పన్నెండు శాతం గుజరాత్ పన్నెండు శాతం ఈ మూడు రాష్ట్రాలు చాలా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి ఈ మీరు జీడిపి తోటి లెక్క పెడితే ఎక్కడ జీడిపి ఎక్కువ ఉందో అక్కడ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ పెరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ కో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎకానమీ అండ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేషన్ సో ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను ఆ ఎవిడెన్స్ మీకు చూపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటే చర్చలో పోవచ్చు ఇక్కడ ఢిల్లీ చూడండి ఏడు శాతం అంటే మొత్తం దేశంలో ఉన్న దాంట్లో ఒక నగరము ఏడు శాతం ఉత్పత్తి చేస్తుంది సో దిస్ ఆల్ అంటే మన మోడర్న్ లివింగ్ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ ఆ మోడర్న్ ఎకానమీ ఎట్లా బిల్డ్ చేసిండ్రు అనేది మనకు సాధారణంగా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ గురించి ఆ ప్రచారం చేసేటప్పుడు నువ్వు నువ్వే కారణము నువ్వు తగ్గించుకో అని అంటే మన గిల్టీ ఫీలింగ్ లోకి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు అని మనం ఉపయోగించేటట్టు చేసింది ఎవరు అసలు ఆ వ్యవస్థ ఎట్లా రూపుదిద్దుకుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం సో మనం తెలియకుండా మనం ఏం చేయకుండా కూడా మీ ఇంటికి ప్లాస్టిక్ వచ్చి పడుతుంది సో ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ సో ఇక్కడ మనం అన్ని రాష్ట్రాలు లెక్క చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏడు శాతం ఉంది సో జీడిపి జీడిపి పెరుగుతుంది జీడిపి పెరుగుతుంది నేను అభివృద్ధి సాధించిన అంటారు జీడిపితో పాటు చెత్త కూడా పెరుగుతుంది ఆ చెత్త ఎవరు తీసుకుంటారు ఎవరు నెత్తిన పోస్తున్నావు మనం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కొల్లాటరల్ అంటున్నాం అంటే ఒకడికి ఒక బెనిఫిట్ అందిస్తే దాని యొక్క దుష్ఫలితము సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇంకో వేరే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అది అమెరికన్స్ చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు సో కొలెట్రల్ డ్యామేజ్ ఎవరు ఎవరు దీని యొక్క ఫలితం దుష్ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు ఇది సేమ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అదే నేషనల్ లెవెల్ అదే స్టేట్ లెవెల్ కూడా అదే దాని ఉపయోగము దాన్ని నుంచి వచ్చే సత్ఫలితాలు ఉపయోగించుకునేది ఒక కొందరు అయితే దాని నుంచి వచ్చే దుష్ఫలితాలు దుష్పరిణామాలు వేరే వాళ్ళ మీద పడుతున్నది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అందుకే వెన్ యూఆర్ క్వశ్చనింగ్ డెవలప్మెంట్ వీ హెట్ క్వశ్చన్ దిస్ యాజ్ వెల్ ఆ డెవలప్మెంట్లో ఇది వస్తుంది దీని గురించి మీడియా ఎందుకు చర్చించట్లేదు నేను చాలా డిబేట్లో ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ కొందరు అయితే నవ్వుతుంది నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నట్టు చూస్తారు సో జాగ్రఫికల్ ఇంపాక్ట్స్ జనరల్గా మనం ఏదో అక్కడది ఇక్కడ ఇక్కడది అక్కడే అనుకుంటాము లోకల్ లో ఏం జరుగుతుంది అది ఒక రాష్ట్ర స్థాయికి పోతుంది రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి పోతుంది జాతీయ స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఇవంతా కలగలిపి మన పుడమి వాతావరణం మీద దుష్పరిణామం కనపడుతుంది ఇది ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తా ఇప్పుడు చెత్త కాల్చుతున్నారు కాల్చోట్ల రోజు ప్రతి నిమిషము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ భూమి మీద ఎన్నో చోట కాల్చుతూనే ఉంటారు ఇది ప్రమాదకరమైన ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇది ఎక్కడో వాడు అమెరికా వాడు కాల్చిన మన పక్కన వరంగల్లో కాల్చిన ఎక్కడ కాల్చినా కూడా ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ 
ఇంకా అనేక రకాల దుష్పరిణామాలకి కారణమవుతుంది సో ఎక్కడో నేను నేను చేస్తున్నాను నేను బాగున్నాను అని మనం వీ కాంట జస్ట్ సిట్ లైక్ దట్ అంటే నే నేను నేను అసలు నా ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించుకున్నాను సో నా హ్యాపీ అంటే కాదు అది నువ్వు ఇంకా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అన్నీ కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో దట్ ఈస్ దట్ బ్రింగ్స్ ఏ గ్లోబల్ పొలిటికల్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు అది మనకు కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో కనపడుతుంది క్యాన్ వీ బ్రింగ్ ఏ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ అసలు ఈ లోకల్ గవర్నెన్స్ తోటి నెత్తి నొప్పులు ఉన్నాయి అంటే వాడవడం మనకేం చెప్తాడు అనే పరిస్థితి వస్తుంది కానీ తప్పట్లేదు మరి చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను నిన్న మొన్న వచ్చింది న్యూస్ బ్రెజిల్లో అమెజాన్ ఫారెస్ట్ చాలా పెద్దది ఈ ఆరు నెలల్లో న్యూయార్క్ స్టేట్కి పదింతల ఉన్న ప్రాంతము పూర్తిగా డిఫారెస్టేషన్ అయ్యింది ఏది ఈ ఆరు నెలల్లో సో దాని యొక్క ఫలితం దుష్ఫలితం కూడా కూడా వాతావరణం మీద ఉంటుంది సరే అయ్యి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్లో ఏమేమి పదార్థాలు ఉంటాయని ఇందులో పాలీ ఎథిలిన్ ఒకటి పాలీ ఎథిలిన్ టెరా థాలెట్ పీఈటి మన పీఈటి బాటిల్స్ అంటాం కదా అవి ఇవి తర్వాత పాలీ వినైల్ ఫ్లోరైడ్ ఇది చాలా డేంజరస్ పాలీ వినైల్ ఫ్లోరైడ్ లీచేట్ చాలా ప్రాబ్లం ఉత్పత్తి నుంచి వినియోగము తర్వాత పారవేసిన కూడా అదే ఇబ్బంది పాలీ ప్రొపిలిన్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం పాలీ స్టైరిన్ ఇది మనం థర్మోకోల్ ఉంటుంది వైట్ది చూస్తాం చూడండి ప్యాకేజింగ్లో ఉంటుంది మనం ఆ మధ్య అయితే ప్లేట్లో కూడా పెట్టుకొని తినేది భోజన మన బఫే భోజనాలన్నీ కూడా వీటితో తయారు చేసేది విచ్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సో ఇవి ఆ ఐదు రకాల ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ఫైవ్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఇక లైఫ్ సైకిల్ అనాలిసిస్ చేయరు చాలా మంది అంటే ఉత్పత్తి దగ్గర నుంచి అది పూర్తిగా ఒక చక్రం తిరిగేది పూర్తిగా అనాలిసిస్ ఉండదు మన దగ్గర డేటా కూడా లేదు మనం మాట్లాడుతున్న ఇప్పుడు ఐదు రకాల డేటా ఇవ్వమని చెప్తే ఎవరి దగ్గర ఉండదు సో ఒకటి ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి గురించి పూరంగా పూరంగా ఇరవై ఏళ్ళు పూరంగా ఇప్పుడు ఉత్పత్తి గురించి కూడా ఒక బ్యాన్ వచ్చింది కానీ అది మళ్ళీ దాని గురించి లోతుల్లోకి పోదాం తర్వాత ప్రొడక్షన్ తర్వాత ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ తోటి తర్వాత యూజ్ ఈ వినియోగం అనేది ఇది చాలా ముఖ్యమైన దశ ఈ వినియోగంలో ఏమేమి మార్పులు మనకి విధాన పరంగా మనం లేదా మీడియా చర్చ ఎక్కడైనా ఉపయోగం గురించే మాట్లాడతాయి ఈ ఈ దశలన్నీ �ఎక్కడ చర్చ కూడా రావు డిస్పోజల్ అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వరంగల్ దగ్గర రాంపూర్ అక్కడ ఈ జస్ట్ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనే అక్కడ పెద్ద గుట్ట తయారైంది మాకు చెప్పిండ్రు మేము వచ్చినాం కానీ అక్కడ స్థానికులకి సమస్య అర్థం కాలేదు సరే సమస్య పెరిగినాక ఇప్పుడు లబోదిబ మొత్తుకుంటారు ఈ గుట్టలు పెరిగిపోతాయి ఆ డిస్పోజల్ గుట్టలు పెరిగిపోతాయి దాంతో వచ్చే ఇబ్బంది రీసైక్లింగ్ చేస్తామంటారు కానీ ఆ రీసైక్లింగ్ ఎందుకు జరగట్లేదు ఎంత స్థాయి జరుగుతుంది ఆ తర్వాత రీయూజ్ రీయూజ్ ఇది ఇదే దశ అని ఏం లేదు ఒకదాని అనుకోటి రీయూజ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మొదలు కావచ్చు సో మళ్ళీ ఉత్పత్తి పోతుంది సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనాలిసిస్లో ఇంకా మనం కనపడని కోణాలు చాలా ఉన్నాయి దట్ ఐ థింక్ వి అగైన్ వి హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు డీటెయిల్ సరే ప్లాస్టిక్ వలన ఏమో జరుగుతుంది బహుశా మీరే చాలా మంది చూసుకుంటారు మనం శ్రీనివాసులు గారు చెప్పారు రామ్ గారు చెప్పారు ఆవులు తింటున్నాయి అని మనకు ఆవు కనపడుతుంది అఫ్ కోర్స్ కానీ ఆవు కనపడని పక్షులు అవి ఎట్లా చనిపోతున్నాయి చిన్న మన ఇది చైనీస్ మాంజాతోటి ఎన్ని పక్షులు చనిపోయినో లెక్కలేదు తర్వాత నీళ్ళలో అన్నీ పడేస్తూ ఉంటే అవి అవి మెడకు చుట్టుకొని మన నడుము చుట్టుకొని దాన్ని పీక్కోలేక అవి తినలేక ఆకలితోటి చచ్చిపోయిన 
సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు వీడియోలు కూడా మస్తుగా వచ్చినాయి ఇది వరకు అంటే ఆశ్చర్యపోయేది తర్వాత భూమి మీద పడేస్తే ఆ భూమికి సార సారం అంతా పోతుంది దాన్ని దాన్ని ఉపయోగించే పరిస్థితిలో లేని ఇది కూడా మనకు వస్తుంది సో భూమి నీరు గాలి ఈ మూడుట్లో కూడా ప్లాస్టిక్ వలన కాలుష్యం పెరుగుతుంది అది బర్నింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ తోటి ఇంకా టాక్సిక్ ఎమిషన్స్ వస్తాయి ఇది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ రీసైక్లింగ్ లో కూడా పాలిమరైజేషన్ చేస్తారు పాలిమరైజేషన్ సమయంలో కూడా ఆ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ వస్తాయి ఆ మీకు మన ఏది కాండ్లా పోర్ట్ ఉంది గుజరాత్ లో కాండ్లా పోర్ట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ వేస్ట్ ఇంపోర్ట్స్ నేను ఇంకా డేటా ఇన్లో పెట్టాలే కానీ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ వేస్ట్ అది మీకు తెలుసో లేదు ఇండియానే కాదు చాలా దేశాలు అమెరికా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి వాళ్ళ వేస్ట్ అంతా మనకి ఎగుమతులు జరుగుతుంది మనం ఎట్లయితే ప్రతి నగరంలో ఉత్పత్తి అయింది చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ఎగుమతి చేస్తాము అట్లా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు రోజు షిప్లు పెద్ద పెద్ద షిప్ లోడ్లు వేస్ట్ బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది ఏదైనా దేశానికి పోకుంటే అవి ఆడ ఏడైనా ఎవడు చూడంతో కూడా సముద్రంలో వారపోసేస్తారు అది కూడా జరుగుతుంది సో ఈ అదొకటైతే బర్నింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ రోజు కాలబెడుతున్నారు ప్లాస్టిక్ మన చట్ట ప్రకారం అసలు కాలబెట్టదు కాలబెట్టిన ఉంది జైలు వేయాలి ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కాలబెడితే దాదాపు ట్వెల్వ్ డయాక్సిన్స్ ఫ్యూరాన్స్ వస్తాయని సైన్స్ చెప్తుంది అందులో పన్నెండు డయాక్సిన్లలో వీళ్ళు పరిశోధన చేసిన ఓన్లీ నాలుగు డయాక్సిన్లు ఐదు డయాక్సిన్ల తోటి ఏమవుతుందని వాళ్ళు పరిశోధన చేసిన ఇంకా మిగతా ఇంకా పరిశోధన పూర్తి కూడా కాలే కానీ ఈ నాలుగైదు డయాక్సిన్ల తోటి ఒకటి హార్మోనల్ చేంజ్ తర్వాత క్యాన్సర్ కాజింగ్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ రకరకాల శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనేది ఆ మెడికల్ అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి ఇక చాలా మంది అనుకుంటారు ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఏ బినైన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్లాస్టిక్ లేదన్నా పోస్తే ఏం కాదు అనుకుంటారు ప్లాస్టిక్ లో లెడ్ అండ్ క్యాడ్మియం పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ పిగ్మెంట్స్ చాలా టాక్సిక్ అవి లీచ్ అవుట్ అవుతూనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా సో మీరు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలల్లా అందులో ఇల్ల ఇవి పోసుకొని ఆ ఏళ్ళ కొద్ది బాగుందని అనుకుంటారు కానీ దెర్ ఈజ్ లీకేజ్ లీచ్ అయిట్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత మల్టీ లేయర్ ఈ పౌచెస్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం దాంతో కూడా చిన్న చిన్నవి వాడేస్తారు ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో ఇండోనేషియాలో ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది అది యూ యూ యూనిలివర్ మీద తర్వాత ఇంకా రెండు మూడు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ మీద వాళ్ళు మీరు ఈ పౌచెస్ తయారు చేయకండి అని వాళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు మా దగ్గర ఎట్లాంటి క్యాంపెయిన్ లేదనుకోండి పౌచెస్ తయారైతే పడేస్తూనే ఉంటాం చిన్న చిన్న మనం షాంపూ షాంపూ టూ రూ టూ రూపీస్ త్రీ రూపీస్ వన్ రూపీ ఈ పౌచెస్ అవన్నీ ఉపయోగించడం పడే దాన్ని ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు యూ కాంట్ ఈవెన్ రీసైకిల్ దెమ్ దే ఆర్ ఆల్ నైన్ రీసైక్లబుల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు నేను సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నాను చూడండి సిక్స్ పర్సెంట్ నాన్ రీసైక్లబుల్ అన్నారు అది అసలు దాన్ని హౌ టు క్యాచ్ దెమ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బిగ్ ఇష్యూ అందులో ఇప్పుడు బర్త్డే పార్టీలు పెళ్ళిళ్ళు చూడవచ్చు మీరు పెళ్ళిళ్ళల్లో ఆ చెంకిళ్ళు చెంకిళ్ళు పోస్తారు ఇక తలంబ్రాల్లాగా ఈ ఫోటో తీస్తాడు ఆ కలర్ ఫోటోలు వాళ్ళ చెంకిళ్ళు వస్తుంటాయి వీళ్ళు యాపి ఇరవై ఐదు తర్వాత చూసుకుంటాం కానీ ఆ చెంకిళ్ళు ఏమైతాయి తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ చెంకిళ్ళు ఇంతో దాన్ని పట్టుకోరాదు దాన్ని ఏం చేయరాదు తర్వాత ఈ బాల్స్ కర్మకోల్ బాల్స్ వేస్తారు బర్త్డే పార్టీలో అవి అయితే ఆ కేకులు అవ్వడ్డా అట్లనే తింటారు అది తెలిసిపోతే తెలిసిపోతే తెలియక తినేస్తారు పిల్లలు వాళ్ళకైతే తెలియదు తెలియదు 
సో ఈ మన ప్లాస్టిక్ ని నాన్ క్యాచబుల్ ప్లాస్టిక్ పెరిగిపోతుంది దాన్నే మైక్రో ప్లాస్టిక్ అంటున్నారు అది కానీ పెద్ద ప్లాస్టిక్ కూడా మైక్రో ప్లాస్టిక్ అవుతుంది అది వేరే విషయం కానీ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ నాట్ క్యాచింగ్ నా మీకు ఇంకోటి పెన్ బాల్ పాయింట్ పెన్ మీద టిప్ ఇస్తారు మీరు చూసుంటారు అది ఆ టిప్ ఏంది ప్లాస్టిక్ ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది దాన్ని తీసి అది వాడేస్తా అది ఎడిపోతుంది అది అది ఏం లేక ఉంటుంది అది జిగ్ ఇంత చిన్నది అది ఎందుకు బాల్ పాయింట్ పెన్ కి ఆ క్యాప్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఐ డోంట్ నో నో వన్ ఆస్ సో సబ్ స్టాండర్డ్ అసలు స్టాండర్డ్ లేని క్యారీ బ్యాగ్స్ ప్యాకేజింగ్ పిన్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంతో ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో డైరెక్ట్ టాక్సిసిటీ ఒకటైతే లీచింగ్ తోటి వచ్చే టాక్సిసిటీ ఒకటి సో క్యారసినాజిన్ అంటే క్యాన్సర్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ డైఇటాలిక్సైల్ టాలెట్ తోటి వస్తుంది ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రప్షన్ అంటే మన పునరుత్పత్తి భాగాలు ఏవైతున్నాయో గ్లాండ్స్ కానీ వాటి మీద వీటి ప్రభావం ఉంటుందని చెప్తున్నారు బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సపరేషన్ కూడా వీటి వలన హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయనేది చెప్తున్నారు పిల్లలు డెవలప్ అయ్యే అవకాశం కూడా తగ్గ అంటే వాళ్ళు పెరుగే పెరుగుదల మీద ఈ దుష్ప్రభావం చూపెడుతుంది సో చాలామంది వయసు పెరుగుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఆ దశ నార్మల్ దశ ఉండకుండా వెనక పడిపోయిన పరిస్థితి ఉంటుంది రీమెచ్యూర్ బర్త్స్ ఇదైతే చాలా ఈ మధ్య దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్స్ ఆ తెలంగాణలో డేటా కూడా ఉంది అయితే ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్స్ ప్లాస్టిక్ వలన కావచ్చు పెస్టిసైడ్స్ వలన కావచ్చు అనేక రకాల కెమికల్స్ వల్ల కూడా అవుతుంది ప్లాస్టిక్ ఇది ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కాదు ఆస్తమా క్యాన్సర్ మిస్ క్యారేజ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇది అనదర్ మేజర్ ఇష్యూ ఇక ప్రీమెచ్యూర్ బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి అప్పటికే బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కావడము అబ్నార్మల్ మేల్ సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా దీనివల్ల జరిగే దుష్ప్రభావాలు ఇవి చాలా అమెరికా కానీ యుయులో డేటా ఉంది అధ్యయనాలు జరిగినాయి మన దగ్గర అయితే లేవు ఇది స్టడీస్ అన్ని ఎక్కువ శాతం అక్కడే జరిగింది వినియోగం కూడా అక్కడే కాబట్టి వాళ్ళు చేశారు మన దగ్గర అబ్సల్యూట్లీ నాకైతే చాలా తక్కువ వీళ్ళల్లో లెక్క పట్టచ్చు మన దగ్గర స్టడీస్ చేయడం మనం అన్ని తెచ్చుకుంటాం కానీ దీని మీద ఈ విధంగా స్పందించాలని కూడా తెలియదు మనకి ప్లాస్టిక్ అడ్వాంటేజెస్ చెప్తారు మీకు సిపెట్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ ఈటి ఏదో ఉంది టెక్నాలజీ సిఐపిఈటి సో ఈ సంస్థ మీరు వాళ్ళ వెబ్సైట్ పోయి కూడా చూడొచ్చు వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ అంటే ఆహా ఓహో అని రాస్తారు చాలా అంటే అంత అద్భుతం ఏది అఫ్ కోర్స్ బై వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ అంటే లో కాస్ట్ డ్యూరబిలిటీ లైట్ వెయిట్ హై స్ట్రెంగ్త్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్సటాలిటీ కలర్ కలర్ ఏ కలర్ అంటే ఆ కలర్ చేసుకోవచ్చు థర్మల్ ఇన్సులేటర్ ఇవన్నీ హీట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ కరోషన్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ కింద గుర్తించి ఈ వీటినే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కానీ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ థ్రెట్ టు లైఫ్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ నాట్ ఓన్లీ వైల్డ్ లైఫ్ ఇప్పుడు మన శరీరంలోకి వచ్చింది మన లైఫ్ కూడా నౌ ఇట్ ఈస్ అండర్ థ్రెట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇది ఇన్ ఎ సీరియస్ వెరీ వెరీ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సఫకేషన్ పొల్యూషన్ ఈ సఫకేషన్ కేసులు అయితే మీరు ఈ మధ్య విన్నా ఉంటారు చాలా కేసులు వచ్చింది పిల్లలు ఈ ప్లాస్టిక్ మూతలు ఏడబడతాడ వారు అయితే దాన్ని గొంతులో ఇరుక్కపోయి అది తీయలేక చనిపోయిన కేసులు ఉన్నాయి పొల్యూషన్ అయితే అది ఉత్పత్తి కాడ నుంచి డిస్పోజల్ ఆ తర్వాత కూడా పొల్యూషన్ వస్తున్న పరిస్థితి వస్తున్నాయి ఇక కెమికల్ రిస్క్ ఉంటేనే ఉంది ఇంకా మీరు ఇంకేమేమి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో మీరు ఆలోచించుకోండి ఎందుకంటే మీరు వినియోగిస్తున్నాము మనం అందరం వినియోగిస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్
నాకు దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ఇష్యూ దిస్ ఈజ్ ఏ డైకాటమీ మనం రెండు ఒకటేమో ప్లాస్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ మనము ప్లాస్టిక్ ఏ ప్లాస్టిక్ లో ఫుడ్ వాడతాం అనేది మనకు అస్సలు అవగాహన లేదు ఎవడు చెప్పడు అది దాని గురించి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది దాని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో వస్తుంది సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ వాట్ యూ నీట్ లో కట్ ఈ దాట్ ఈ ద రా మెటీరియల్ అది ఇప్పుడు మనం ఐదు చూసాం పాలిప్రోపిలిన్ పాలిఎథిలిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో అవి ఏం వాడుతున్నాం అనేది ఒకటి ఆహార ఉత్పత్తి సమయంలో కూడా ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నారు అది మన గంట కావచ్చు అంటే దాన్ని మనం ఇప్పుడు వేడి చేసి దాన్ని కలిపేటప్పుడు రకరకాలుగా ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాం ఈవెన్ మైక్రో వేవ్ ఓవెన్లో ప్లాస్టిక్ మీరు ప్లాస్టిక్ పెట్టండి ఏం కాదు ప్లాస్టిక్లో వేడి చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తారు తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇది మేజర్ యూసేజ్ మనం పాలు ప్యాకెట్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము ఈ మధ్య అయితే పండ్లు కూడా మీరు చూసుంటారు పండ్లు ప్యాకేజింగ్ చుట్టూ ఈ థర్మోకోల్ది ప్యాకేజ్ వస్తుంది సో ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాడుతున్నారు ప్యాకేజింగ్లో వాడుతున్నారు ప్రాసెసింగ్లో వాడుతున్నారు స్టోరేజ్లో వాడుతున్నాము కంటైనర్స్ ఇంట్లో స్టోరేజ్ బయట స్టోరేజ్ సో ప్లాస్టిక్ మొత్తం ప్లాస్టిక్ అయిపోయింది అయితే మీకు చాలా మంది తెలుసు లేదు మనకు షక్కర్ కానీ బియ్యం కానీ ఇవన్నీ గన్ని బ్యాగ్స్లో వచ్చేవి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు మిల్లర్స్ని ఎవరినన్నా అడగండి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో బియ్యం చేస్తే అది చెమట వచ్చి పాడవుతుంది అది గన్ని బ్యాగ్స్ వాడదాం అని ఇప్పుడు గన్ని బ్యాగ్స్ లేవు సరఫరా లేదు అట్లాగే షుగర్ ఇప్పుడు ఒక ఐదారేళ్ళ కిందట వరకు ప్లాస్టిక్ అన్నిట్లో వాడచ్చు అన్నట్టు ప్రభుత్వం చెప్పింది మళ్ళీ మార్చారు ఇప్పుడు గా మన జూట్ జూట్ బ్యాగేజ్ ఆర్డర్ ఒకటి ఉంది సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ వాళ్ళు కొన్ని పదార్థాల గల్లి బ్యాగ్ వాడాలని జూట్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చారు అది ఈ అన అనుభవం తర్వాత సో మనము భారతదేశంలో మనము ఫుడ్ ఆహారము ప్లాస్టిక్లోకి వాడకము ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాము ఇది ఇంత విస్తృతంగా ఎట్లా తయారైపోయింది అదేదో మా టపర్వేర్ ఏడదూడు టపర్వేర్ అమ్మి తక్కువకు వచ్చిందని కొని కొని పోతున్న పరిస్థితి చూస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇదంతా చేస్తే అల్టిమేట్లీ ఫుడ్లో ప్లాస్టిక్ కనపడుతుంది ఇది మన దగ్గరనే కాదు అంతర్జాతీయంగా జరుగుతుంది సో ఫిజికల్ కంటామినేషన్ అదే తక్కువ చెప్పినట్టు లీచెట్స్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ నుంచి లీచెట్ మనము రోడ్ పక్కన పోయి ఓహో తక్కువకే ఖర్చు అయింది మన రాఘవేంద్ర టిఫిన్ పోతేనేమో ఎనభై రూపాయలు టిఫిన్ రోడ్ పక్కన వాడు ఒకసారి ప్లేట్లో ఓ కవర్ వేసి ప్లాస్టిక్ కవర్ అయితే ఆ శుభ్రంగా ఉందని మనం ఆయన పోయిమంటాం వాడు వేడి వేడి సాంబార్ పోస్తాడు వేడి వేడి ఇది చేస్తాడు మనం హ్యాపీ అది తీసి కవర్ తీసి పడేస్తారు మళ్ళీ ఆ ప్లేట్లో ఇంకోళ్ళకి పెడతాం లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేడి వేడి సాంబార్ తీసుకొని ఇంటికి తీసుకుపోతారు బిర్యానీలు ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ సో ఫిజికల్ కంటామినేషన్ వీఆర్ అష్యూరింగ్ త్రూ దట్ సో అడల్ట్రేషన్ మైగ్రేషన్ ఇటు నుంచి అటు మైగ్రేట్ అవుతుంటుంది ప్లాస్టిక్ లీచింగ్ అవుతుంది వేస్టేజ్ పెరిగి వేస్టేజ్ తోటి రకరకాలుగా మన ఆహార చక్రంలోకి వస్తున్నది ఇప్పుడు వెరీ కన్సర్న్ పాలు తెప్పిస్తే ఆ పాలలో నాకు ఇంత చిన్న ఫైబర్ పిక్టిట బట్ అమెరికాలో సారీ యూరోపియన్ యూనియన్లో నిన్న ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ స్టడీ వచ్చింది నా దే ఆర్ మోర్ వరీడ్ బికాస్ మిల్క్ వాటర్ ఇటన్నిట్లో కూడా ప్లాస్టిక్ మైక్రో ప్లాస్టిక్ వచ్చేసింది అది అది అక్కడ స్టడీస్ చేశారు కాబట్టి చెప్పారు మన దగ్గర స్టడీ లేదు ఎవరెవరు ఎంత తింటున్నామో తెలియదు 
ఈ ఫైబర్ మీరు బట్టలు మనం పాలియస్టర్ బట్టలు వాడుతున్నాము అది వాషింగ్ మెషిన్లో దాన్ని తిప్పినాక ఫైబర్ కూడా వెళ్తుంది నీళ్ళతో పాటు అది మంచి అటు నుంచి చెరువులకు పోయి చెరువుల నుంచి మళ్ళా ఆహారం ద్వారా ఇంకే రకంగా మనకు వస్తుంది లేదు మీరు ఏంది కొత్తిమీర కట్టలు ఈ కట్ట ఆ కట్ట కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ వైట్లతోటి కడుతున్నారు సో రకరకాలుగా మన ఆహార గొలుసులోకి వస్తుంది వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ ఈవెన్ డిఫైన్ అబౌట్ ఇక సీ ఫుడ్ అయితే ఇప్పుడు చాలా చేపల్లో సీ ఫుడ్లో వాటి శరీరంలోకి ఎంటర్ అయ్యి దాని ద్వారా మళ్ళీ మనం తినే ఆహారంలోకి వస్తున్న పరిస్థితి చాలా కనపడుతుంది సో నావ్ ప్లాస్టిక్ హ్యాస్ బికమ్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్ మెటీరియల్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఎ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అది ఇప్పుడు ఇంకా స్టడీస్ జరగలే మన గట్లోకి పోతే మన శరీరంలో అది ఏడాన్ని ఆగిపోతే ఏమవుతుంది ఆ శరీరం ఇప్పుడు ఆహారం ద్వారా పోతేనేమో ఒక మన బాడీ రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇంకే విధంగా పోయినా కూడా మనం చెప్పలేము అది మైక్రో ప్లాస్టిక్ ఇంజక్షన్లు బ్లడ్ ద్వారా ఇంకా రకరకాలుగా వచ్చి ఉంటే ఏం చేస్తారు ఆ బాడీ ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ నో స్టడీస్ సో సో ప్లాస్టిక్ ఇందాక చెప్పాను కదా పాలి వినాయల్ క్లోరైడ్ ఈ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్లో బాగా వాడుతున్నారు కాస్మెటిక్స్ ఫ్లోర్ టైల్స్ షవర్ కర్టన్స్ టాయ్స్ వాటర్ పైప్స్ అన్నిట్లో ఇవే వాడుతారు పాలి వినాయల్ క్లోరైడ్ ఈ పీవీసి కంపెనీలు మేము అప్పుడు చెన్నై దగ్గర కడలూరులో పెడితే వి డిడ్ బిగ్ క్యాంపెయిన్ టు స్టాప్ పీవీసి ప్రొడక్షన్ చాలా చోట్ల పీవీసి ప్రొడక్షన్ బ్యాన్ చేశారు మన దగ్గర చేస్తున్నాం టాయిలెట్స్ టీహెచ్పి డిఐఎన్పి ఇవన్నీ కూడా టాయిలెట్స్ రకరకాలు ఇవి కూడా మనకు నేను అన్నట్టు ఇందాక బ్లడ్ బ్యాగ్స్లో మీరు చూడండి బ్లడ్ బ్యాగ్ లో ఇవి వాడతారు అది మన బ్లడ్ స్టోర్ చేస్తారు కదా బ్లడ్ కి ఈ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారు దాని ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు మా సర్వం మీరు ఏదైనా హాస్పిటల్ పోయి చూడండి అన్ని ప్లాస్టికే అది ఐవి కావచ్చు సర్జికల్ గ్లోవ్స్ బ్రీతింగ్ ట్యూబ్స్ అన్ని ప్లాస్టికే అయితే ఈ ప్లాస్టిక్ ఇంత వినియోగిస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ వలన ఏమవుతుంది అనేది అధ్యయనాలు లేవు పాలి కార్బోనేట్ బై బీపీఏ అయితే బైఫినాల్ వాటర్ బాటిల్స్ వస్తుందని మన మనకేం చెప్తారు మీరు ఒకసారి తాగినాక మళ్ళీ వినియోగించకండి అది పంపించేయండి ఎందుకంటే రెండోసారి ఎక్కువైతుంది మనం ఏం చేస్తాం తాగి ఇప్పుడు కార్లో చాలామంది కార్లో పెట్టుకోపోతారు అది కార్లో ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తే అది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఆ టైంలో ఈ బాటిల్లో ఉన్న నీరు ప్లాస్టిక్ రెండు మధ్య ఇంట్రాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ టెంపరేచర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో చాలామంది నేను తాగను తినను సిగరెట్ తాగను నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఈ ఎట్లా వచ్చిందంటే చెప్పలేము అది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యర్ లైఫ్ స్టైల్ సో పాలిస్టైరిన్ పాలియట్లిన్ ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ పెరుగుతుంది అండ్ గవర్నమెంట్ ఇది ఎంకరేజింగ్ మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ మీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్లాస్టిక్ కల్చర్ అని వాళ్ళు ఇప్పుడు డివిజన్ పెట్టుకొని దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సో అది అది కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫారెన్లో చాలా మటుకు ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ వాడకము అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ ఉంది మనము కూడా దశకు పోయే ప్రయత్నం ఉంది ఫారెస్ట్రీలో కూడా మనకు ఈ ప్లాస్టిక్ వినియోగం పెరుగుతుంది ఫిషరీస్ అక్వా కల్చర్ ఇక మైక్రో అండ్ నానో ప్లాస్టిక్స్ ఇది మీ మధ్య మీరు ఎంత మంది తిన్నారు మైక్రో అంటే కంట్రీకి కనపడిన స్థాయి చిన్న మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ పెరుగుతున్నాయి నానో ప్లాస్టిక్స్ కూడా వస్తున్నాయి అంటే ఇంకా అసలు మనకు కనపడని 
సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆయిస్టర్స్ కావచ్చు మసల్స్ కావచ్చు హనీలో బీర్లో బీర్లో చాలా ఎక్కువైంది అందుకే అక్కడ యూరోపియన్ యూనియన్లో వాళ్ళు బీర్ ఎక్కువ తాగుతారు బీర్లో కనపడి టేబుల్ సాల్ట్లో కూడా దే ఫౌండ్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మా దగ్గర ఉండవచ్చు కానీ కానీ ఎవరు రీసెర్చ్ చేయలేదు సో వీ డోంట్ నో సో ఇది ఏది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఏది చెప్ప ఇప్పుడు రకరకాలుగా వస్తుంది వాషింగ్ మెషిన్ కావచ్చు బట్టల ద్వారా కావచ్చు సీవేజ్ మనం ఇది రాము గారు చెప్పిన టూత్ బ్రస్ట్ టూత్ పేస్ట్ టేబుల్ సాల్ట్స్ రకరకాలుగా మన నీటి వనరులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అవి ఏమైతే అక్కడ ఇప్పుడు ఓషన్ అనుకోండి ఓషన్లో ఈ సాల్ట్ వాటర్ కనుక అది మెల్లమెల్లగా మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అవుతుంది మీకు నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో చాలా పెద్ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఒకటి ఐలాండ్ ఉంది అది ఐలాండ్ అంటే పై పైన ఫ్లోట్ అయ్యేది కాదు కింద ఆ సముద్రం అడుగు వరకు దీని యొక్క ఇది ఉంది మొత్తం ప్లాస్టిక్ అంటే ఆ ఈ షిప్పులు అన్నీ అక్కడ పోయి పడేస్తే అవన్నీ ఒక దగ్గర చేరినాయి ఇప్పుడు సో అవన్నీ క్రమంగా మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అవుతుంది అది ఎప్పుడో మనకి మంచి నీళ్ళలో ఇక రకరకాలు మనకు చేరుతున్న పరిస్థితి ఉంది సో మనకేంటంటే ఆహారానికి సంబంధించి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది రెండు వేల ఆరులో ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి ఇది కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఈడు పనిచేయడం మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఆరేళ్ళు పట్టింది అది కోర్టులో కేసు ఇస్తే అది బహుశా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి కొంత మొదలు పెట్టింది ఇలా పని సో వీళ్ళు కొన్ని అంటే వీటన్నిటి సంబంధించి స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు నిర్దేశించాలి ఒక చట్ట ప్రకారం వాటర్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నిటి సంబంధించి వాళ్ళు పెట్టాల అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ డిఫైన్ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఒకటి మీరు చూడవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ రెండు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వాళ్ళు ఒక రెగ్యులేషన్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆల్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆరిజిన్ షల్ పాస్ ది ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఓవరాల్ మైగ్రేషన్ లిమిట్ ప్లాస్టిక్లో మీరు ఏది పోసినా మైగ్రేట్ అవుతుంది అనేది గ్యారంటీ కానీ ఆ మైగ్రేషన్ లిమిట్ పెట్టి స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చారు ఏది సిక్స్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ కేజీ ఆ టెన్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ డిఎం టూ ఆ డిఎం టూ అంటే వాళ్ళు ఏందో పెట్టుకున్నారు విత్ నో విజిబుల్ కలర్ మైగ్రేషన్ సో ఇట్లా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ సంబంధించి ఒక రెగ్యులేషన్ ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ తీసుకొచ్చింది మేము అప్పుడు కొంత ప్రోగ్రెస్ ఉంది అని అనుకున్నాం లాస్ట్లో చూడండి ప్రోడక్ట్స్ మేడ్ ఆఫ్ రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్స్ మనం ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ రీసైకిల్ చేయండి అంటున్నాం రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ ఇంక్లూడింగ్ క్యారీ బ్యాగ్ షెల్ నాట్ బీ యూస్ ఫర్ ప్యాకేజింగ్ స్టోరింగ్ క్యారియింగ్ ఆర్ డిస్పెన్సింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో ఇది ఈ రెగ్యులేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తీసుకొచ్చారు తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళింది ఏది ట్వంటీ 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 టూకి మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక తీసుకొచ్చి ఇవి అంత ఇంత పొడు రెగ్యులేషన్ని ఇప్పుడు ఒక పేరాకి తీసుకొచ్చారు సో నవ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ప్రోడక్ట్స్ మేడ్ ఆఫ్ రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్స్ మే బీ యూస్డ్ సో ఇక్కడేంది షెల్ నాట్ బీ యూస్డ్ అన్న వాళ్ళు ఈరోజు మే బీ యూస్కి వచ్చారు ఇక్కడ మైగ్రేషన్ లిమిట్ పెడితే ఇక్కడ అసలు మైగ్రేషన్ లిమిట్ గురించి మాటనే లేదు ఇది ఎట్లా ఎవరి వలన జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఇది ఎవరికి లాభము ఎవరికి నష్టం ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ విచ్ వి హ్యాట్ ఆస్ కవర్స్ ఈ ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క డొల్ల పబ్లిక్ పాలసీ మనకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది లాబింగ్ బై ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ మూడు లాబీలు ఇక్కడ పనిచేస్తేనే ఈ మార్క్ వచ్చింది అది 
సో ఇది నేను చెప్పేది ఆ ప్లాస్టిక్ వలన అది రెండు మూడు ఫోటోలు ఇప్పుడు దీనికి క్యారీ బ్యాగ్ దాని మూతికి మొత్తం ఆటకుంది అది తీయలేక అది చచ్చిపోయి ఉన్న చచ్చిపోయి ఉంటుంది చాలా మంది ఇప్పుడు ఆ సముద్రంలో పోయి ఇట్లాంటి వాటిని రెస్క్యూ చేసే పని చేస్తున్నారు ఇదేమో ఆ మెష్ మన వల వీళ్ళు వలలు వాడి మళ్ళీ అందరినీ వాడేస్తారు ఏది పనికిరాని ఆ వలని జిక్కొని అది అసలు అందులోకి వెళ్ళి బయటకు రాని పరిస్థితి షార్క్ కూడా ఆ ప్లాస్టిక్ మధ్యలో ఇరుక్కుపోయింది ఈ ఇది మన తావేలు దానికి చిన్న ఇది ఇది ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అది ఇరుక్కొని అది ఇబ్బంది పడుతుంది సో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ నా ఫోటో కావాలనే వెట్టిన నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ మనకేం చెప్తారు ఈ మధ్య ప్రచారం సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ డేంజరస్ అని చెప్తుంది సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ మీదే ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా క్యాంపెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఇవన్నీ మన దృష్టి మార్చేటి మిగతా ఉన్నాయి నేను అంటున్న జీరో యూస్ ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి అసలు నాకు ఉపయోగం ఉండదు నా ఇంట్లోకి ప్లాస్టిక్ వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో చూడవచ్చు ప్రతి చిన్న వస్తువు ప్లాస్టిక్లో పెడతారు అది ఎందుకు అవసరం అట్లా జీరో యూస్ దాంతో అవసరమే లేదు కానీ ప్లాస్టిక్ వాడతారు 